Hi guys, it's me, Andrea. Um, today I will introduce you to the new Spectrum Noir metallic inks. Um, you might know the metallic markers from uh, Spectrum Noir. It's actually the same, but in a liquid way. And that makes what? It makes you more flexible to use it when you are a mixed media artist like I am, you much prefer to have the freedom of um, use your substrate wherever you are, your your medium, your medium, wherever you want onto. And um, for this first time, I just got them and the first time using them, I prepare a um, canvas here and have different backgrounds. It's a bit of gesso, it's crackled paint, it's medium and uh, I try the um, inks on them. Of course, a bit of black because I wanted to enhance the crackles. And But that's not the important thing. The important thing are the metallics. Of course, I'm working on that canvas, on the whole canvas with the inks. And um, I will, yeah, take you with me. You know, I'm someone who's not using or trying something in advance and then uh, making a video about that. I take you with me on my journey. So you see me trying the inks for the very first time without having done that before. So um, still prepare my canvas and uh, when that everything's dry I will go and start with my inks. So meine Lieben, ich werde euch heute die neuen Spectrum Noir Metallic Inks vorstellen und äh, wenn ihr die Marker schon kennt, die Metallic Marker schon kennt, dann wisst ihr so ungefähr, wie die sich verhalten, weil das ist im Prinzip der gleiche Ink, aber in flüssiger Form. Was uns natürlich sehr, sehr viel mehr Freiheiten gibt, so als Mixed Media Künstler, da bist du natürlich mit Markern nicht immer gut bedient. Du brauchst es halt auch mal flüssig. Und hier seht ihr die kleinen Töpfchen, die ähm, haben einen kleinen Metallball innen. Man kann die schütteln, um das zu vermischen. Allerdings macht das dann so, ein, so einen Schaum. Und äh, da muss man ewig warten, bis es wieder weggeht. Und dann muss man es wieder vermischen. Also es ist immer besser, die zu rühren, um sie zu vermischen. Da ist ähm, ein, ähm, da sind Partikel drin, da sind Metallpartikel drin, richtige Metallpartikel, die sich dann mit der Farbe vermischen. Und so bekommst du das auf dein Medium. Um, I just opened the jars and what it in there is a little metal ball where you can you can shake the jar to mix the metal particles with the paint but or the color but uh, it makes froth and you, we all know it's not nice to work with that so that's why it's much much better to stir it and that's what I do with these little wooden sticks here. So, and um, you have to do it when you let it sit a while. Uh, of course, the metallic particles, they will settle again. So you have to stir it again. Always keep that in your mind. It is real metal. So metal is heavy and it will settle. So that's what you need to keep in your mind. The metallic, it's... It's not a shiny metallic like you have in in other products because this is more a, it's more a chalky finish and it looks more like a real industrial metal like a brushed metal you know so um, and you can see it here already while I uh, put it on as soon as it's dry it gets this this chalky matte finish. Ich habe jetzt hier um, wo ich das aufgebe, könnt ihr sehen, wenn das trocknet, gibt das so einen so so ein, ja, so ein Matten-Effekt. Das ähm, Metall, was in, in der Farbe drin ist, das, das ist richtiges Metall, wie ich vorher schon gesagt habe, immer schön, schön rühren. Das setzt sich immer sehr schnell wieder ab, weil Metall, schwer, setzt sich ab. Ähm, und ihr könnt sehen, wenn ich das aufgebe und es ist trocken, das hat so einen matten äh, Finish. Und das ist mehr wie so ein gebürstetes Metall. Das ist jetzt nicht so ein, so ein, so ein, so ein shiny, funkelndes Metall. Und mehr so einen industriellen Look bekommst du damit. Und ich versuche jetzt hier alle möglichen Techniken mit 
Wasser draufspritzen, ineinander verlaufen lassen, alles, was mir gerade so in den Sinn kommt wie ich meine anderen Medien halt auch benutze. Die ähm, Inks sind permanent, aber solange sie nass sind, kann man mit denen einiges anfangen. You know, I try now all sorts of different techniques I would do with other media. Um, these inks are permanent when they're dry, but as long as they're open, you can do all sorts of stuff. Spray on them, blend them into each other, make little puddles, whatever you can think of. And at the moment I work here on paper clay um, shapes. That's what I did with paper clay in a mold. Uh, fishes or fish, no, plural, oh, only. <laughs> so fish and um, use different pa uh, different color. I didn't know which one I would use. So that I have a little... Um, choice and you can see I uh, always paint everything black it is not necessary when you cover the whole area but when you're making a card for example and you stamp you can stamp with these things press your stamp into the ink and you will see that later on actually um, then of course it is great when you have a black background because this inks they have this fantastic contrast with black. It's absolutely fantastic. But when you cover a whole area, don't mind doing that because it covers up. It is so opaque. I didn't expect that. You don't need more than one layer, so you use it very, very sparingly. You don't need a lot. You think the jars are tiny, but it takes you a long time everywhere you know for weeks for months I don't know so I did I think I did 10 projects so far and um, you can't hardly see you can hardly see that I, I used something up so ich habe jetzt um, die Fische wie ihr gesehen habt die habe ich um, bemalt die will ich benutzen auf Paper Clay ja, du kannst auf allem arbeiten und wie ihr gesehen habt ich habe um, immer schwarz benutzt nur wenn du die komplette Fläche mit dem Metallic Ink äh, einpinselst, brauchst du das nicht. Das ist eigentlich ähm, am besten, wenn du einen Effekt erzielen willst auf einer Karte, zum Beispiel du stempelst mit den Inks, dann ist es natürlich super, das auf einem schwarzen Hintergrund zu machen, weil dieser Kontrast, den du bekommst, ist einfach Wahnsinn. Aber wenn du die komplette Fläche damit ähm, bedecken willst, dann dann brauchst du das nicht, weil das deckt unglaublich das Zeug. Eine Lage reicht völlig und äh, alles ist bedeckt. Ähm, das ist äh, wirklich unglaublich, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Und ähm, ihr seht ja diese kleinen Töpfchen, denkt man, ach, das ist ja nicht viel. Also damit kommst du lange, lange hin. Ich habe jetzt ungefähr zehn Projekte gemacht und... Ähm, da sieht man kaum, dass ich was verbraucht habe aus den Töpfchen, muss ich sagen. Hier vermische ich mal was mit Acrylics und auch das geht, funktioniert super. You could see here the, on top I used blue acrylic paint and I mixed it a bit with the metallic ink and it works well as well. So it is, everything is possible at the moment, you know, what I found out. And um, I, um, yeah, I got... Yeah, more and more into it, you know, this is the first time I used it and I had to try a lot. But I could manage to make or finish this canvas and make something that makes sense or not. <laughs> not to everyone. So, and um, I will make other projects where I use them partially and um, on cards, on glass. For example, on glass I'm working on... A sort of a reverse glass uh, effect absolutely fantastic I love that one so much and on acetate I worked and all sorts of media and if you want to watch that stay tuned it will come up step by step so at the moment I'm still trying stuff um, using a darker this dark silver here at the edges I'm trying to blend stuff into each other You can see that I will change um, everything on the bottom to um, there's still a little puddle I will uh, blend with the green into it later and change stuff and just trying. Um, ich habe jetzt uh, hier um, 
immer noch, also ihr habt ja oben gesehen mit dem Acrylik, das hatte ich aber glaube ich schon gesagt, habe ich gemischt, ja. Ich habe jetzt hier, ähm, wie gesagt, meinen ersten Versuch mit, mit den Inks gehabt. Habe aber insgesamt, glaube ich, zehn Projekte bis jetzt gemacht und habe auf allen Medien wirklich gearbeitet. Auf Glas, auf Acetaten, auf Glas, so wie so eine Hinterglasmalerei sieht das dann aus. Das ist so cool. Oh, ich liebe das. Und auch auf Acetat sieht super toll aus. Also da kann ich mir vorstellen, dass man da im, im Karten, beim Kartenmachen da ganz tolle Effekte mitmachen kann. Und ähm, was habe ich noch gearbeitet? Ja, Paper Clay habe ich gemacht. Einfach eine Karte gemacht, auch gestempelt. Also es gibt alle möglichen, alle Möglichkeiten. Und das ist eben das Schöne bei diesem bei diesen Inks, dass sie dich wirklich ja unabhängig von Stiften machen und man muss ja man, man ist nicht mehr so eingeschränkt. Das ist das Schöne. Um, you know, with the good thing with um, this inks, what I think for me is the freedom you get. You're not restricted to a special technique with the markers, for example. The markers are great because the same ink, you know, but it's you can stamp with them because you can. Um, Go over your stems and stamp with them, and you can a letter with them, you can write with them, but you can't do all that stuff what I'm doing at the moment, and that is for me the right thing. Oh, I love that, you know, being this messy and uh, yeah, trying stuff. <laughs> I will come to an end soon, and um, at the very end, of course, you will see as usual my close up but here at the moment I'm stamping I put that on with my fingers to get it on lightly but you can dab it into as well so there are other possibilities I will show in the following videos and um, so I think that's all a bit of writing here that's my troubled water the It's the title of my video actually and that's it and the close-up will come and um, uh, I will show you some stuff there. It's a bit of a longer close-up this time. Um, ich werde jetzt um, das close-up zeigen. Ihr habt ja gesehen, wie ich gestempelt habe. Das funktioniert super gut. Also man muss das jetzt nicht unbedingt mit dem Finger aufnehmen. Man kann das auch auf die Kraftmatte hier packen und den Stempel reindrücken und dann stempeln. Das mache ich in manchen meiner anderen Videos, die noch kommen, auch. Wie ich vorher schon gesagt habe, ich habe, ähm, glaube ich, zehn Projekte gemacht und die meisten davon habe ich auch gefilmt. Also, wenn ihr mehr davon sehen wollt, was ich damit mache, ähm, schaut einfach. Ich lade regelmäßig Videos hoch und ähm, wenn ihr benachrichtigt werden wollt, könnt ihr einfach unten diese kleine Glocke ähm, anklicken. Ich glaube, die ist neben, so dem, neben dem Abonnierknopf. Dann werdet ihr benachrichtigt, dass ein neues Video ab ist. Aber das war's schon. Ich danke euch ganz lieb fürs Schauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr konntet was Neues mitnehmen. Ich hoffe, ich sehe euch mit einem meiner anderen Videos. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch einen Daumen hoch da und einen Kommentar wäre super. Und bis wir uns wiedersehen, wünsche ich euch eine ganz tolle Zeit. Ciao, ciao. So, guys, thanks a lot for watching. I hope you like it. And um, you, yeah, if you like it, go for it. It's fantastic. And I, um, yeah, hope you leave me a thumbs up and a comment and i hope i will see you soon with my next project so stay tuned and have a fantastic time bye bye